DZFI, Directorate General of Forces Intelligence, দেশের প্রধান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা যেটি বিদেশে এসপিওনাজ মিশন পরিচালনা করে থাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে বলা হয় ইন্টেলিজেন্স ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ব্যস্ত বিচরণ ক্ষেত্র বা বিহাই এখানে ডিজিএফআই আইএসআই সিআইএ এফএসবি র চাইনিজ এমএসএস মোসাদ ও এমআই সিক্স চরমভাবে অ্যাক্টিভ আজকের ভিডিও ডিজিএফআই এর প্রকাশযোগ্য রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে অন্য আরেকটি স্পাই এজেন্সি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স বা এনএসআই এর পাশাপাশি এটি বাংলাদেশের প্রাইম ইন্টেলিজেন্স ইনস্টিটিউট ডিজিএফ এর প্রধান কাজ হল ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনস্টিউট করা সেই সাথে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কালেকশন ও যাচাই বাছাই করে সশস্ত্র বাহিনী এবং সরকারকে প্রদান করা এবং গোয়েন্দা মিশন পরিচালনা করা দেশি বিদেশি কোনো পক্ষ বা মহল যদি বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত ইন্টেল কালেক্ট করে তার সরকার এবং তিন বাহিনীকে জানানো যেমন দেখা গেল কোনো একটা দেশ বা বিদেশি সংগঠন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তার ব্যাপারে বিস্তারিত গোয়েন্দা তথ্য সঠিক সময়ে কালেক্ট করে সত্য মিথ্যা যাচাই করে তা আর্ম ফোর্সেস এবং সরকারকে জানানো হয় এবং জবাবে সরকার কোনো গোয়েন্দা মিশন পরিচালনা করতে বললে সেটা সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয় ডিজিএফআই সকল তথ্য মিশন ডিটেলস স্পাই এজেন্টদের ডিটেলস সর্বোচ্চ গোপনীয় ব্যাপার এসব তথ্য কখনোই প্রকাশ করা হয় না এক্সপার্টদের মতে ডিজিএফআই সবচেয়ে বেশি ইন্টেলিজেন্স বাজেট পেয়ে থাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত দুর্ধর্ষ অ্যাগ্রেসিভ টেকনিকের জন্য এসপিওনজ ওয়ার্ল্ডে ডিজিএফআই এর বেশ খ্যাতি রয়েছে অনেকে বলে থাকেন পাকিস্তানের আইএসআই এর আদলে এটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল আর কে না জানে যে আইএসআই কতটা দক্ষ স্পাই এজেন্সি ডিজিএফআই এর অনেক রোমাঞ্চকর সাকসেসফুল মিশন রয়েছে যে ব্যাপারে কোনো তথ্যই প্রকাশ পায় না তবে অনেক বিদেশি গোয়েন্দা প্রধানদের বায়োগ্রাফি থেকে অনেক সময় সেসব মিশনের অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রতিবেশী সামরিক বাহিনীগুলোর বৈরিতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে ডাইরেক্টরেট অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স হিসেবে প্রথম যাত্রা শুরু হয় তবে এনএসআই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গোয়েন্দা সংস্থা বর্তমানে ডিজিএফআই এর এজেন্টরা বিশ্বের পঁয়তাল্লিশটি দেশে অ্যাক্টিভ আছে লোকবল বারো হাজারেরও বেশি আটটি বড় এবং উনিশটি ডিটাচমেন্টে পুরো এজেন্সির কাজ চলে বেইলি রোডের একতলা একটা বিল্ডিংয়ে একেবারে ক্ষুদ্র পরিসরে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন কে এম আমিনুল ইসলাম তিনি বাংলাদেশের প্রথম বিমান বাহিনী প্রধান একে খন্দকারের কোচমেট ছিলেন সামান্য বাজেট আর কোনো অথরিটি না থাকায় ডিএফআই তেমন কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি এরপর উনিশশো সালের ২৪ আগস্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পুরো সংস্থাটিকে ঢেলে সাজান নাম হয় ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স বা ডিজিএফআই বড় বাজেট নতুন অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার উদ্যমী স্পাই এজেন্ট এবং ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো হলে এটি হয় সুশৃঙ্খল একটি স্পাই এজেন্সি ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে অফেন্সিভ রোল প্লে করতে শুরু করে তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের চোদ্দতলা একটি বিল্ডিংয়ে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করা হয় গড়ে তোলা হয় শক্তিশালী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিভিশন উনিশশো সাল থেকে বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোতে ডিফেন্স অ্যাটাসে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয় যারা মূলত ছিলেন ডিজিএফআই এর এক একজন স্টেশন হেড এরপর উনিশশো সালে আবারও পুনর্গঠন করা হয় সমসাময়িক দুনিয়ার প্রয়োজনে পরিপূর্ণ রূপে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ডিজিএফআই এজেন্টদের সাধারণত আর্মি নেভি এয়ারফোর্স থেকে নিয়োগ দেওয়া হয় তিন বাহিনী প্রদানদের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলে ডিজিএফআই মিশন প্রায়োরিটিগুলো হল কাউন্টার টেরোরিজম কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্রাইজ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট উইথ ইম্পর্টেন্ট ওভারসিজ ইভেন্টস অ্যাপ্রাইজ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অ্যাবাউট এনি অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট থ্রেটেন্স ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইবার ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সাইবার ওয়ারফেয়ার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স প্রোভাইড বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস উইথ ফরেন ইন্টেলিজেন্স অন আদার ন্যাশনাল আর্ম ফোর্সেস জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্কস উইথ স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফ বাংলাদেশ পুলিশ অ্যান্ড র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান টুগেদার ডিটেকটিভ অ্যান্ড ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এয়ার ইন্টেলিজেন্স গ্যাদার ইন্টেলিজেন্স অন এয়ার ফোর্সেস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নেভাল ইন্টেলিজেন্স গ্যাদার ইন্টেলিজেন্স অন দ্য অ্যাডভান্সমেন্টস ইন আদার ন্যাশনস নেভিস অ্যান্ড মেরিডাম ইন্টেলিজেন্স ডিজিএফআই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথেও ইন্টেলিজেন্স শেয়ার করে থাকে তার মাঝে নিউজিল্যান্ডের জিসিএসবি পাকিস্তানের আইএসআই ইন্ডিয়ার র আমেরিকান সিআইএ চাইনিজ এমএসএস এবং টার্কিশ এমআইটি প্রধান তবে এক এগারোর পরে ডিজিএফআই এর অনেক মিশন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে দেশের রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ বিদেশি কূটনীতিকদের পরামর্শ মতে পলিটিক্যাল সিস্টেমকে ভেঙে দেবার প্রয়াস এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়া গেছে 
এসবই হয়েছে তৎকালীন ডিজি ব্রিগেডিয়ার ফজলুল বারীর হাতে এতে করে দেশের সম্পদ এই স্পাই এজেন্সির যেমন সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে তেমনই দেশের ক্ষতি হয়েছে আমাদের পরবর্তী ভিডিও ডিজিএফ এর একটি চমকপ্রদ গল্প নিয়ে সেটি মিস করতে না চাইলে ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে টিউন থাকুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক